I just want to speak the name of Jesus Over every heart and every mind Cause I know there is peace within your presence I speak Jesus I just want to speak the name of Jesus Till every dark addiction starts to break Declaring there is hope and there is freedom I speak Jesus Cause your name is power Your name is healing Your name is life Break every stronghold Shine through the shadows Burn light Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. I just want to speak the name of Jesus Over every heart and every mind Cause I know there is peace within his presence I speak Jesus And I just thank you for the online directors for the open world
God wil hier dat ek en jy juist hoe ons en waarom staan ek net vir verduidelik so dat ek sy hand op kan verstaan en ek hom beter kan weer ken en so sy kan vir my jou lewe kan verstaan sê die mens die poog om nie net elke dag betekenis vir ons lewe te kry maar ons wil verstaan hoekom dat hulle gebeur hoekom die baas en misschien dat my werk sê weer verander het hoekom het hy ons met die verlof vir kan sê weer hoekom is my vrou so gewaai vir die kleren wat sy aantrek Amen Hoekom staan die verkeer alweer verborg? Hoekom strijd ek in my man so? Hoekom tree my kinder so op? Hoekom geen my so hard in tyd? Heere, hoekom my geer her is so? Hoekom, Heere, hoekom? Jy sê, dit is die hoekom achter alles wat ons doen, wat ons drijf. My dan word die rede vir dit wat het sin vol maak, wat my jou rede gee om iets te doen. Hallo? Fysies, ons emotionele reacties, ook ons geestelike groene verhouding met God, word gedrijf, dier die hoekoms en waarons. Maar nie die verhoorlik met jou self dit indink, hoe vinnig jou reactie verander, die ondek wanneer jy in verkeer rui, en jy miskien dit na gelang frustraties, kom jy daarvoor by die ongelukste meel wat jy met die oponthoud veroorzaak het en jy sien jy die redeloose lichaam en jy miskien dit verander die hoekoms en die aksje en haar van dankbaar het, hallo? of hoe makkelijk ek en jy kom op een plek wat so verstreek om jou baas jy verlof van kans en jy het maar hoe vindig daar die frustraties verander die woordelik wat jy jy hoort die rede hoe kom hy jou verlof van kans en jy het is omdat jou collega pas gedeer hoe sê is met kanker en hy die tyd nodig vergeen en een keer misschien het is dit jy het verstaan jy sê dat jy het begrijp verhoorde die mens is het vullig baie meer gemeen om verandering te aanvaar as ons die rede vir dit wat ons vir jy het verstaan dan maak dit dit baie meer aanvaardbaar en daar die aanvaarding hang nie noodwendig daarvan af of dit daar verhou of nie dit hang nie noodwendig daarvan af of dit by die voordeel of by nadeel nie die woord dat as die hoek ons verstaan as dit die rede die rede achter dit wat die lief bevrediging is, is ons baie meer geneig om iets te verstaan en te aanvaard dit is om ons die vraag vraag selfs in ons geest te leven hoe kom hier, hoe kom hier die strijd en ek nie moet verstaan vanmorgen in ons aandagse lewe, juist as dit van die Heere, is daar baie leer my in die kerk, wat ek nie vir ons sê, jy mag nie vrou, kom nie, jy mag hoor. Leer my, soos die voorbeeld, dit vraag help jy vrou, kom nie, want jy kan God nie verstaan. Sy weer is hoor, is ons weer, en dit is waar. Maar mens, ek wil nie vir my oor verstaan, die Bijbel sê, my in 2 Korintiërs 2 vers 16, en lees het hier in Engels, as the scriptures say, who can know what is on the Lord's mind, who is able to give him advice, but we have been given Christ's way of thinking. Hello? Met ander woorde, God kom en hy gee aan jou die vermoe om sy gedag te streek. Verstaan jy die hart op vermoe van die vader wat sê, ek wil hy jy moet vir my vraag, hoekoms ek sê dat die vermoor is redder en nie maar jy sê, maar dit bij die beteken om toe my wisselik een hoog gesaak teen te staan dis wat die verkeer is vermoor om te vraag, jyre, hoekom, ek wil verstaan nie ek wil nou baie jare terug ons skrims is 25 en 20 ons is een waarde waar ek geseend dis nou nie, nou met saad ons en vrou 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 maar die dag toe dat ek gehoor is ek het groot geboord in huis Dit is dit wat jy, wat ek my nou moet sê, as jy vir jou pa gesê, hoekom? Dan het jy gebeur af. Dan het jy tip switch. En ek kan nog meer, ek kan nog een vries op die pa gehad het. Jy sê, daar is een generatie wat gegroeid, en ook as jy terugpraat, dan reguleer jy, dan het jy nie respect. En dis wat jy die bybel sê, en die bybel sê, jy en jou vader en moeder, daar die woord, jy kan praat, en jy van een attitude. Die Engels praat van ander, wat beteken, wanneer jy met jou oors praat, sal ek jou net iets uit is. Amen, jy het al anders groot geboek. Sy groot geboek in huis het in baan, dat met alles gepraat het, al beteken het hulle dat die ouders bevraag teken, oor die hoekomse baan ons. 
En die dacht, ek is sy getrouwd is, en sê van, jy moet verswaan, jy weet, ek praat nie nog nie eens. En my huis gaan het nie so werk, die kinders gaan nie terug praat nie. Ek wil nou baie keer in goed, dan wil ek my wacht nog gekeken, toen ek my gevrys om die my gedraag. Tot die rinne van jou is, toe kan ek vir die sê uit. Baie keer wat al boeties met al gepraat het, dan wil ek hier. Jy weet, die my knaars op jou pan he. Tot die rinne van jou is, toe sê vir die hei. Jy dat, dis die hele sies, dis nou my vrou, we praat hierdie nie so met haar. Maar dit was vaar normaal, dit was vaar ek normaal, en sy is als my praat gehoor, hoe dit vrou, al moet die stand vat, want dit is normaal, dit is wat sy geken nie, ek het nie so geken nie. Groot gehoor, jy praat nie terug. En ek wil gesê, wanneer die dag nie ons kinders het, dan sal dit nie gebeur. Ons kinders kan nie terug praat. En ek sal nooit vergeet, die sal die dag vir die volgende woorde gesê, as jou kinders nie vir jou kan sê, wanneer hulle selfs nog in die kinders sê, dit jou nie, gaan hulle jou ook nie vertrouw, om vir jou te ontsê, hulle is ongelukkig door iets wat in hulle lewe gebeur het en dit nie my gerik. En op my moment die Heer my iets wat verstaan, dis nie wat hulle sê, dis hoe hulle het sê. En ek met hulle is nie geneer, ek wil weet, ons die ander dag sê, as die 21 genade, hy het in al sy maan alles. Ek is die vrouw nie nog jammer, want sy gaan nog dink en goed verstaan, hy, die man weet wat het sy huis in die gang is nie, maar mama gaan weet. Verschijn. Sy, hy vertel alles, hoe kom hy die vrijmoedigheid, en selfs, al is hy kwaad om gelukkig met my. Mense kan die vraag, hoe kom dit teken? Ek wil verstaan, so dat my sin kan maak, so dat ek dit kan toelaat, of nie toelaat in my leren. Hanna? So ek wil even verstaan van hoor, dit is nie verkeerd nie, in die deel, wat ek jou uitdag om vir jou bemoedig van ons sê, wanneer laas het jy die woord van God gevat, en gesê, ek lees die skrif, maar hoe kom sê die Heere dit so? Maar die Bijbel sê vir my, alles in die woord is tot opbouwing, tot stichting om die mens volkome toe te is. So God wil hee, jy moet het verslaan. Dis nie dit daar nie nie. In die deel sê ek dit, as sy kind wat sy pa vertrouw, en sê ek kan my pa alles vraag, want my pa weet alles. Kom nou toe my sê, so vier jaar oud was, man is lekker as pa en jy ook kan wees in sy kinders en weer. So vier jaar oud, en hy was in school en hy het sy kaai, en hy het al in school breed en die dieke af. Nou ja, wanneer ons nog vir pa en soep het loe, en spoeg en plag en ons hap breg. Volgende dag toe my by die huis dan, van die tweede school af, met een maai en sy kaai die, wat gebeek het. En hy sê vir die maai, die geet nie so, hy pa kan alles in hy maak. Pa is nie alles. En hy kan alles niks. Jy het anders sê die maai, want as jy wat een aardse pa is, weet, en begoed het nie veel kinders, Hoeveel te meer ek, jou jemelse vader, die dag iets uit is? Kom op! So dink jy die jemel vir jou sê? Natuurlijk! Ek sê baie keer vir mense, jy moet verstaan, ek bevraag nie met die selfs meer mense kwaad is gereden. So lang as jy nie wegblijf van die Heere af nie, en terug aan vir jou sê, ek is ongelukkig, ek wil verstaan hoe kom jy nie gebeet, maar die sê, die woord is ek vir die man sê, hoe kom jy een hom of haar aan skoek of een duidelik? Sê by my? As ek van God af weg beweeg, omdat ek kwaad is, en ek kom jy op die plek en sê, hoe kom jy hier nie, dan gee ek ook nie God kans om inspraak te maak in jou leren. Ek wil jy moet verstaan, leren is soos, alles wat gebeur, is om dat God jou staf. Ons ken daar die skrif, dit wat jy doen, is omdat jy gesaai het. Hallo? En mense, weet hoe jy het weet nie. Al van ons het nog maar een challenge beleef om die wereld. Ok? Wanneer het jy iets gesaai, wat gemaakt het jy dat ook so siek is, so gebroek is, jy, die Bijbel sê in Romeine 8 vers 1, nou hoog gekom mooi, Romeine 8 vers 1 sê die volgende, daar is daar, Ha-ha, ons mis iets. Daar is dan? Wanneer? Eem dag in die hemel. Of nou? Nou is daar geen verkoordele. Die hemel staat van nou condemnation for those who are in Christ Jesus. Want die geest van die dat in Christus het my vrygemaak van die sonde in die vloed. Dit is van die sonde in die dood. Hallo? So God straf nie wens nie, ja, hy disciplineer, straf van al dit gepaard met condemnation, but discipline with love. 
Dis vir my sê, nummer 15, ek proe, so dat die wede vir kan jou. Staf tot my? Is dit vir jy nie verstaan? Dan is dit wat gebeur, dat die sit maak nie. Maar wat jy moet begrijp vir oor, en alles, al wat ek in die doel is, om God te vertrouw, because I am God, and I am in control. You need to get it this morning. So maybe few people say, God is busy. Say it for, say it for, God is busy. Doing something in your life. And you need to trust me. Was in die kerk wereld, dat nie in collega waar gewend het, wat omgaan en sê, die kom dat van die weer verkeer, is alles ook. Het jy dit al gehoor? Ek wil daar heel lang met dit. Van ons hoor, die pastoor is in my kantoor, maar hoor, en sy sê vir my, is ek die hand gedok die dag toe, my hart vir die regees, ek geloof as vir die heilige geest, ja, ek staan selfs, ek is die bybelskoop, alles kan so my net recht wees. Surprise, surprise. Die bybel sê, dit is in die wereld, maar jy is nie deel van die wereld. En hoor wat sê jy? Hy sê, jy sal in die wereld gaan die persoek nie sy vaar. En vir die jonge mens het dit al vir my gevra, maar hoekom, as alle mense dan hier moet gaan vuist, hoekom moet dat dan die Heere nie? Wat is die nieuws? Nou, waar moet ek die Heere met grondelike wijs in my gegeven, vir ons die vulle, wie het jy in jou kant? Jy sê, as ek verstil, ek kan die challenges vuist van die Heere, met of sonder God. Maar wanneer ek God op my kant nie, kan ek sê, soos daarom, met my God moet ek in my gestorm. Met my God spring ek oor die. Jy sê, jy moet verstaan van my roepunt van die Heere. God is steeds jou pa, wat vir my vir jou sê, aan wat jou weg nie. Alles gaan ook uit wees. Dit maak nie vir jou sê, alles gaan ook uit wees. Dit is soos die laat die, wat my gewoon nie moor by jou skoor. En dit is die groot delsers wat daar rondloop, en jy net ons loop aan die wet, check as jy daar kan doen. Maar jy pas vir ons. En jy ook nie moet sê, as ek nie vandag iets doen nie, dan gaan ek nou weer pak zwaar krijg. En hy staan even braaf van, en hy besluit, ek moet nou kwaar, ek had nie moe sê, ek had nie 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 gemaakt. En hy stop so drie keer in die lucht, en ek sê nie, die ook nie saak nie weg, en hy dood toe, I've got it, I've got it, ek gaan die volgende keer opdoen. Maar wat hy nie besef nie, die eerste reden hoe hy weg gaat, ek weet, sy paard nie is nie achter op ontstaan. Mens, ek wil nie moet begrijp van woord, dit is precies, wat die meid nog gebeur, want ek en hy voel ons spuise boelie, en ons probeer op ons eie kracht te staan te maak, wie die challenges toe kom, maar die Heere sê vir my en vir jou, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat, en I've got your back. Jy sien, jy moet verstaan vir oor, die spaar van ons is dat nie lang wees, hoe kom gebeur dit in my jou leven? Nommer 1, Elke mens, so wat jy, gaan sekere uitdagings vir jy. Die Bijbel sê dit, hy sê, as een vijand, as een duivel wat rondloot, en hy soe weet, dan verstaan. Jy is nie vrij waar van. Hallo? Jongens, nie die sê, die dief om net om te slag op die steel vir hoes, maar die verhoor vir jou goeie nies. Jesus sê, ek het iets vir jou leven oorvoed. Al probeer die dief slag steel vir hoes, ek het vir jou leven oorvoed. Nommer 2, jy moet verstaan, Die duidelijk is die overste heerser van hier die sondige wereld. Maar hoor wat sê hy, Johannes 14 vers 30. Hy sê, for the ruler of this dark world is coming, but he has no power over me. He has nothing against me. Want, en die buiten sê, Christus binnen in jou is, die ene van morgen verklaar, daar is een vijand van die hond ook daarbij te gaan, want die staat no power over me, dan moet jy die nis vir my sê, jy is tot alles in staat, die een Jezus is op die hond. We are seated, seated in heavenly places in Christ. Die woord seated beteken, it's a position of rest wat die bergen is klaar gewee. It's a position of rest and authority in Christ. En kan ek en jy ons rechtmatige plek opneem, wat hy lees in Genesis 1 aan die mens geet, toe hy gesê, jy het die vermoord en heers oor die wereld. En dis toe hy sê, wees vruchtbaar, verbeerde, vol die aarde, onderwerp dit en heers daar oor in die naam van die Heer. 
Je ziet er volgens mij weer voor. Je gaat challenges doen. Het is deel van die wereld, maar dit hoef je niet te vervelen en te vernietigen. Jij is vermoorden weer als we in een Christus Jezus. Die probleem is, is die tweede begint zo niet te verstaan. Jij kan dit niet begrijpen. Dit gaat niet voor zin maken. Voor zolang als we dit gaan proberen aan te keren vanuit de automatische natuur. Je hebt echt suffer. Je hebt echt een lijf act. Je hebt mijn finansies, mijn strijd, mijn zieken. Het is mij zo mooi om te horen. Het is mij niet iedereen ook zeggen, het is dan ook niet meer mijn stijl van mij. En ons menselijke denken hier is ingesteld. Juist om eindelijk te focus op dit wat ik mij gaan kost. Wat die challenge wat ik niet maak, mij kost. Wat is die invloed wat ik denk in mij leven? Maar ik wil jullie verstaan van worden hoe mijn acht als vijf sê. Vers 6 keer, hy sê, want die wat vreselijk is, bedink, die vreselijke dinge. Maar die wat vreselijk is, bedink, die vreselijke dinge. Met andere woorde, ek het nie uit die kese. Gaan ek die situasie adamatisch vreselijk benade, of gaan ek het op een geestelijke manier benade? Wat is die gevolg hiervan? Die wat vreselijk dit bedink, bedink die dinge van die. Sê dit hulle, dood. Maar die wat vreselijk benade, bedink dit, betekent die dinge van die leven. Betekent dit nou maar, ek moet so'n zombie daar rond loop en goed en 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 niks raak my nie. Nee, dit is nie wat betekent nie. Dit betekent my focus hoe ek gaan kyk na die probleem. Kan wees van hoe dit my afrikeer, wat het my kost, of ek in het geest van banaal ook besef, jy, dit maak nie vis in, maar hy nou waar is wat my weg, en hy kan sien wat hy gaan doen in die baas. Maar hoe kom dat God dit doen? Ek het my gesin is dier, ons het al baie dag daar oor gesels. Jy het baie maar een ervaring, die 25 oktober die jaar terug, waar een vier in die ochtend in ons huis het gekom het en ek skeer het in twee persoene vast gekregen. Hoor die snelle trek en die maak wat stoor, en dat het die persoene oorhaal en ek besef, dit is nie stil goed nie, dit is rechte dan. En hoor ons aanval en aanhoud vir paar minuut en Jy word wel al gehoord en het die vrees. Kan vir jy sê tot so maande dat jy eerst weet het om te dit nie? Kan jy eerst in die naam van Jesus hoe jy dit kan krijg nie? Dit haar klop in jou gees. Dit maal in jou hart gewaar. En dier die genade van die Heere het ons ongedeel naar die tijd gekom. Maar jy sê ons gesintheid hoe ons het benader is als wat saak gemaakt het. Iemand die weet dan na, sê vir my, ja maar dit is wat jy dit ook weer in die lewe het. Nonsens. Jy sê, ek het enig geleer in my lewe, Romeine 11, 36 sê, God doen alles om onszelf te verheer. Ek wil jy met die woord verkoop. God doen alles. Hy laat alles toe om onszelf te verheer. Romeine 11, 36 sê, want, hy kom en dier om en tot hom. Nee, en net maar jy goed gaan my heer. Net maar jy baas het op. Net maar jy gezond is. Nee, mens en baas en alles. Sluit jy vanmorgen jou challenge in. Sluit jy vanmorgen jou siek in. Mens en mag nie vanmorgen vir jou sik maak nie, maar God sê vanmorgen, ek weet wat ek doen, ek vat jou weg, en alles is tot my verleden. Jy sê, ons al die dag gestaan, ek sê, ek wil net dit uit die tjie kreeg, ja, ons al die vrij gespreek, ons te vergeerde, ek wil sien, ek wil sien hoe God homself kan verheerlik in die situasie. Ek weet nie hoe eer en toelaat by die dag het net, ek wil sien, ek sê nou al wachten om te sien hoe God sê heerlik en sigbaar gaan word. Ons gaan ook in die verhaal van Lazarus wat sterf. Maria Martha laat roep om, en by ons sê doelbewuste vertraagheid dit om te gaan. En ook dat toe hy dood is, toe sê hy nou is die tyd weg. Maar dit sê mense, Heere, hoekom? Hoekom het jy nie gekom? Jy sê nou nie sy vriend. En hy sê, Martha, jy sê dit is nie tot die dood te doen. Maar laat dit toe dat God om hier in ook verheer. So mense, maar jy moet jy verstaan van oor. Die Bijbel sê, en jy hoort nie met ons self, en dit beteken my alles, behoort nie aan my nie, behoort aan my. Dan is alles tot sy verheerlik. En ek kan die vrees met benader, of ek kan kom sê, jy, ek weet nie hoe nie, maar jy, jy gaan die self verheerlik. 
Die tweede ding het verstaan, hoe kom ek in die toelaat? Die tijd is echt so bezig met myself, met die lewe, dat God my tijd net nodig het sê, stop met so die, stop. Ek breng jou so'n piekie, piekie ewe hier in van jou. Ons werk so hard om suksesvol te wees, niks van die verkeerde. Ek moet sorg vir my vrou, ek moet sorg vir my kinders. Daar is het selfs in my geestelike leven, wat so bezig is, wat ek dink, dit is wat God wil hee, dat jy vir my nie moet sê, wow, stop die bieke, stop die bieke. Die bouw is die baie kom is die hart vir die mens, maar die raadspel van God sal bestaan. En soms moet God my nie moet sê, hoe kan hy? Ek wil hier nie vir die kom dat bieke kyk, maar wat ek met jou leven wil doen. Ek wil hier nie vir die kom dat ek gaan beluister, maar hier sal, skrif vir my my hand, dank. a mountain that I've never faced before that's why I'm calling on you Lord I know it's been a while but Lord please hear my prayer I need you like I never have before Sometimes it takes a mountain Sometimes a troubled sea Sometimes it takes a desert To get a hold
Alles wat met jou gebeur, is die straf nie. As a matter of fact, his love is so much stronger. En die Bijbel sê, hy trak ons by bande van liefde, nade. As ek wil vir jou voor is my boete my sister, ek weet nie wat jy dit gaan nie. Nee, my vrouw het nie. Jesus' love has never failed me yet. On what did he say? Trust me. I know what I'm doing. I've got you right. Pas toe dit vir sy is hoe die hoof van Selen nie, en dis van Christus. Sy dochter en del is 30 jaar oud. Sy was 5 jaar oud toe sy gereeg, nu sê is met type 1 diabetes. As jy na haar kyk, dan lyk sy so 14 jaar my gedochter ken. Diabetes het al lewe by my gesteel vir 25 jaar. So by kans 3 jaar terug het al nie van sy hele man gegeen. Tot so maand dat sy 2-3 keer weer nou al dialyse kan. Jy het saam ons gedit van haar so twee maanden terug, was hy van amper 50 dagen in ICU, wat sy gereeld geheel het, as hy daar gekom, en sê, my man, hy weet verstaan dit nie. Die heren moet my kom aan, dit maak nie sin nie. Hoekom maak hy my nie gesond nie? Dit kan hy dit nie baie maal geheel en gesê, ons verstaan nie, ons het al vir ander mens gebid en hy word gesond, hoekom nie, ons kind nie? So by kans een maand terug is, let met al die vingers, behalwe een duimpie, aan haar hand gaan amputeer. Haar rechtervoet net onder die knie gaan amputeer. En steeds is die vraag, hoekom, Heere, hoekom? En net voor die amputatie, hy het indag daar weg by die hospitaal. En ek sê, Heere, ek verstaan nie. Sy is die kind. Hy is die liefde voor die vader. Hoekom kom haal jy aan die leven? Of maak een gesal? En die Heere sê vir die woorde, Trust me, ek weet wat ek doe. Dit maak nie vir jou sin nie. En die dag toe ek het vir haar sê, Daddy, sy is ons peerkind, toe ek vir haar sê, Daddy, dit maak nie vir jou sin nie. Maar al wat ek weet is, God het een groter plan. En hy sê, alles is tot sy eer. Ek weet, en ek wens, ek kan nie pijn by jou wegvat, sy sê. Maar God sê vir haar, trust me, ek weet wat ek doe. En ek wil het vir haar vir jou sê. Jy sê, ek wil jy moet verstaan, God wil in en dier die omstandigheid sy koninkrijk omvestig. Dit is sy vaak om. En dan is die vraag om my dit, maar wat moet ek doen in die strijd, in die tijd van beproeving? Ek sal vir klaas breek, in die vers 5 sê, oor mooi, vertrou op die Heere met jou. Dit beteken alles. Al maak dit nie sin. En, steen nie op jou eie insig nie. Moe nie jou eie kop volg nie. Moe nie jou eie planne maak nie. Vertrou my. Ek weet wat ek doe. Ken om in al jou wees, sê hy, dan sal jou paie gelijk, maar wees nie wees in jou eie oor nie. Vrees die Heere en wijk af die kwaad. Even when things don't make sense. Trust me. En kan ek vandag vir jou sê, wat die Heere vir my gesê, weet jy wat sy grootste rede, hoekom ons God nie vertrouw nie? Ons ervaar nie meer sy woord, as waarheid. Ek het jy na so praktisch demonstratie doen by die lange school. Dit wil ek van tyd loopig doen, maar gaan dit nie doen nou nie. En ek sy klein dokter, die is 9 jaar oud, en ek vraag vir jy die woorde, Janai, trust jy my. 
En sal woord is, ja, oom, ek sê van hoekom, maar pas by ons in die worship team, en ek wees met die school open, en sy sê my, want ek ken oom, oom is my oom, ek kan oom vertrouw, en jylle toe sê dit sê, toe sê jylle vir my, dis om jylle my nie vertrouw, want jylle ken my, jylle ken nie my woord nie, en ek wil ek jou raad, en ek kan stie om net vir oom, dat ek sluit af, hoeveel belof is dit jy, is die woord van God, Iemand met een wilde raai spoot of wat? Ek weet waar is die rechte antwoord, maar ok. Iemand? 1260. Goed, 1260. Nog iemand met een raai spoot of wat? Aan die hele sê van die slaag op. Ek het vanaf besoek in die selfde dag. 8.810 beloftes, en jy kan het gaan toets. Nou wil ek jou vraag, hoeveel dala is daar in die jaar? 365. En een kwart. As jy 8810 van jy deel het door 365, wat in die sê antwoord? 24.14 Hoeveel ure is daar in die dag? 24 Vir elke uur in jou dag is daar een nieuwe belofte. En my bybel sê, my woord sal nie ledig na my toe teruggeen. Maar het sal gaan in die dag. Pras my sê jy. Lees jy span, kom vir my voorin toe. Leg op jou bid. Ga saam met jou bid. Ga vir ons bid. Terwijl ek vir jou bid, wil ek jy moet saam met my bid vir jy in langs jou. En dan sê ons, wat gebeur. Dat is dat, prijs die heren, dat is ons. Dat is dat. Dat is dat. Vader, dank u. Vier liefde, heren. Dank u, heren, vir dat die confirmation het vir morgen. Dat jy al weet ons nie wat oor morgen in nou, of morgen in nou, nie, heren. You've got this. You've got this. And we just need to trust you. Heren, vir morgen wil ons kom, heren. Ons wil weer eens op nie, heren, ons hand in die aan plaats. En jyre verklaar vanmorgen, daar is vir ons geen ander toevlug. Behalve Jezus Christus, wat uitgeroep het aan die kruis, die prijs is betaal en dit is volbring nie. Vir elke situasie en elke ense lewe vanmorgen. Daarom kan ons vanmorgen, jyre, voor die troon van jyre kom, en kan ek my soort en my last en my probleme voor die jyre kom werp. Soos die woord sê, cast all your cares upon me, because he cares for you. Jyre, jy sorg vir ons, jy sal ons nooit begin, maar nooit verlaat, en daarom kom vir ons, bring ons vanmorgen, elke bekommernis, jyre, elke vraag, jyre, wat nie sin maak nie, voor die troon van die jyre, en ek wil bid, jyre, dat jy dier die huidige kies, jyre, met elk iets sal ontmoet, jyre, om aan hom waar te wees, hoe jy jy self gaan verheerlik, in sy jyre aan lewe, jyre, wat ons gloe die woord, wat sê, alles is tot die eer, en tot die verheerliking, daarom is ons focus nie meer, ons probleem, ons strijd, jyre, ons self nie, maar wat ons vanmorgen verklaar, jyre, ja, dan gaan ek ook, jyre, dier die challenge, jyre, as dit is tot God sê eer, dan is dit goed so, want my alles is tot eer en verheerlik van die naam. Heer, ek wil bid jy vir Godlijke deurbraak, terwijl ek elke man en vrou vanmorgen opgestaan het, ek geloof en sê, ek is bereid om my vertrouwe, Heer, soos hierdie demonstratie in die Heere te plaas, my gewicht terug te gooi in die Heere, en te sê, Heer, ek weet en ek weet en ek weet, you will never drop me, you will never fail me, you will never leave me inside, because your word is true, en die woord is vanmorgen myne. Ek wil jy moet sê vanmorgen, die woord jyre, die woord jyre, is vanmorgen myne. Ek geloof, dat ek is, een erfgenaam, van elke belofte, van elke seen, in Christus, omdat ek die kind is, en die my vader is. Daarom verklaar ek, vanmorgen oor binnen, in my lewe, en daar die situasie wat ek nie verstaan in Jesus naam want alles gaan ook kan jy wees Yeah.